இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதாவது இந்த புதுசாக பதவி ஏற்றிருக்க கவர்மெண்ட்டை இப்போ வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்க விஷயம் வந்து பட்ஜெட் ஸோ பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஜூலை அஞ்சாம் தேதி வந்து த ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்ட் உமன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா நிர்மலா சீதாராமன் ஸோ அவங்க வந்து ஜூலை அஞ்சாம் தேதி ஒரு டூ ஹார்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இந்த பட்ஜெட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த பட்ஜெட்டோட ஒரு ஷார்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் பட்ஜெட்டுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க கையில் அவங்க வந்து ஒரு ரெட் கலர் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு துணி மாதிரி சுற்றி கையில் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து அந்த பட்ஜெட் பேப்பர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ப்ரீஃப் கேஸ் தான் எடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி அதாவது சுதந்திரம் வாங்கின அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட் சப்மிட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு துணி தான் சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பட்ஜெட் பேப்பர்ஸை ஸோ அப்போ தேர் வாஸ் நோ ப்ரீஃப் கேஸ் அவங்க தேர் வாஸ் நோன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அவங்க ப்ரீஃப் கேஸ் எடுத்துகிட்டு வரல நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் இதில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நிர்மலா சீதாராமன் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு முன்னாடி வேறு உமன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் இருந்தாங்க ஸோ இந்திரா காந்தி ஸோ இந்திரா காந்தி விரட்டில் வந்து மொராஜி தேசாய் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தார் அப்போ மொராஜி தேசாய் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ ரிசைன் பண்ணதுனால இந்திரா காந்தி டு கோவர் த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி டு ஹர் செல்ஃப் அண்ட் ஷீ ப்ரெசென்டட் த பட்ஜெட் ஓகேங்களா ஸோ நிர்மலா சீதாராமன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்ட் உமன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஓகே ஸோ டாபிக் உள்ளார போகலாம் அனைவருக்கும் ஆதி ஸ்டடி சர்க்கிளின் அன்பு வணக்கங்கள் சரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கேன் பி இன்டர்சேஞ்ச் வித் பேன் ஃபார் ஐடி ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறீங்க ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேன் கார்டுக்கு பதிலாக ஆதார் கார்டை வச்சு நீங்கள் அந்த ஐடி ரிட்டர்ன் வந்து ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆதார் கார்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேனுக்கு பேனுக்கு பதிலாக ஸோ பேன் இல்லை சம்திங் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆதார்க்கு ப பேனுக்கு பதிலாக ஆதார் கார்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸிங் த ரிச்சஸ்ட் மோர் ஸோ டேக்ஸிங் த ரிச்சஸ்ட் மோர்னால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது ரெண்டு கோடியிலேருந்து அஞ்சு கோடி அவோட அஞ்சு கோடி வருமானம் யார் யாருக்கு வருதோ அவங்களோட டேக்ஸ் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபைவ் குரோரில் இருந்து அஞ்சு கோடியிலேருந்து ஏழு கோடி வருமானம் யாராக இருக்க வருதோ அவங்களோடதெல்லாம் வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ரெண்டு கோடியே இருபது லட்சம் வருமானம் அவருக்கு ஒரு ஆண்டு வருமானம் வருதுன்னு வச்சுங்க ஸோ அவர் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற இதில் முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து வரியாக கட்டணும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவர் கட்டுற மாதிரி இருந்து இப்போ மூணு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஃபிகர் சரிங்களா பாயிண்டில் வந்து இது வரும் அதே மாதிரி இப்போ அந்த ஃபைவ் டு செவன் குரோர்னு சொல்லியிருக்காங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒருத்தர் வந்து அதாவது ஃபைவ் குரோர் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அதாவது அஞ்சு கோடியே ஐம்பது லட்ச ரூபா ஒருத்தர் வருமானம் ஒருத்தருக்கு வருது அப்படின்னா அவர் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து வரியாக கட்டணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு சதவீதமாக இருந்தது வந்து இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி இருபத்தொம்பது லட்சம் முப்பது லட்சத்துக்கிட்ட வந்து அவர் வரியாக வரியாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டணும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா யார் ரிச் பீப்புள்ஸ் யாராக இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட இருந்து டேக்ஸஸ்ஸை வந்து இன்னும் வாங்குகிறாங்க இவ்வளோ டேக்ஸ் வாங்க முடியும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் ரன் ஆகுது மெயினாக வந்து டேக்ஸில் தான் ஸோ டேக்ஸிங் இது வந்து ஒரு நல்ல மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா நோ டேக்ஸ் அப் டு ஃபைவ் லேக் அதாவது அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் யாருக்கு வந்து வருமானம் இருக்கோ ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் யார் யாருக்கு வருமானம் இருக்கோ ஸோ அவங்களாம் வந்து டேக்ஸ் கட்ட தேவை இல்லை அப்படின்ட்டாங்க ஸோ முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அதான் அப் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இல்லை த்ரீ லேக் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கட்டணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இல்லை பட் நீங்கள் ஐட
அதாவது ரோட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செஸ் ஆன் பட் டி ஃபியூவலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரூபா தென் ஸ்பெஷல் அடிஷ்னல் செஸ் வந்து ஒரு ஒரு ரூபா கூட்டியிருக்காங்க ஸோ ரோட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னால் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து அந்த ரோட்ஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக ரோட்ஸ் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரூபா அந்த பெட்ரோல் இதில் ஃபியூவல் இதில் கூட்டியிருக்காங்க ஸோ ஸ்பெஷல் அடிஷ்னல் செஸ்னால் அதாவது வரி அந்த செஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது அடிஷ்னல் செஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செஸ் வந்து அந்த வரிக்கு வரி போடுறது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபர்தர் அவங்க அந்த ப அந்த பெட்ரோலியம் இது சைடு ப்ளஸ் ரோட்ஸ் என்ன டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் அடிஷ்னல் செஸ் வந்து கொண்டு வருகிறாங்க ஸோ ரெண்டு ரூபா வந்து இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா இது ஜூலை ஃபிஃப்த்து வந்தது இன்றைக்கி வந்து ஜூலை எயித்து ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ ஃபியூவல் ஹைக் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹோம் லோன் சப்சிடி இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஸோ இது எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு வாங்குறீங்க நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் அந்த வீட்டோட மதிப்பு வந்து நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடு வாங்கி அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிடுங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு லட்சத்தில் வந்து முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இந்த பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ நாற்பத்தஞ்சு லட்சத்தில் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வந்து உங்களுக்கு சப்சிடியாக தருவாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு சப்சிடியாக அவங்க கவர்மெண்ட் தந்துருவாங்க பட் இப்போ வந்து அந்த நாற்பத்தஞ்சு லட்ச இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் மூன்றரை லட்ச ரூபா வந்து உங்களுக்கு சப்சிடியாக கவர்மெண்ட் தருது ஏன்னா இந்த தடவை வந்து வீடுகளுக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிஎம்ஏஒய்ஜி அதாவது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோசனா கிராமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் வந்து நிறைய ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீமில் வந்து நிறைய இது கொண்டு பெனிஃபிட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து உங்களுக்கு சப்சிடியாக தந்த தந்துடுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல இதனே நல்ல ஸ்கீம்னே கொண்டு வரலாம் ஏன்னா வீடு இல்லாதவங்களுக்கு வீடு வரும் நிறைய வீடு கட்டுறது வந்து ம மக்கள் வந்து அந்த குடிசையில் இருக்கவங்களாம் வந்து ஓகே வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வளர்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல் யூசேஜை வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வந்து அதுக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் இருந்துச்சு பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அஞ்சு சதவீதம் தான் கொண்டு அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணி ஏழு சதவீதம் ரெடியூஸ் பண்ணி அஞ்சு சதவீதத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து இனிமேல் அதாவது கச்சா என்ன எப்படி இருக்கும் என்னன்னே தெரியல அதனால் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் ஃப்யூச்சரில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளார மேக்ஸிமம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து நிறைய இப்போ இவங்க இவங்க கொண்டு வராங்க அது இல்லாமல் டேக்ஸ் இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுறீங்க அப்படின்னு வச்சு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த டேக்ஸில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வந்து உங்களுக்கு டிடக்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய இது கொடுக்குறாங்க பட் இதில் என்ன கம்பேர் பண்ணுன்னா இப்போ ஆர்டினரி வெஹிக்கிள்ஸுக்கு வந்து இந்த டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி அது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருபது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் இதுக்கு வந்து இன்னும் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் நிறைய வரணும் ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓப்பன் பண்ணும் இதுக்கு வந்து இப்போ அதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வர போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஸோ பட் திஸ் இஸ் அ குட் மூவ் ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா பொல்யூஷன் கம்மியாகும் ஃபியூவல் யூசேஜ் கம்மியாகும் நிறைய யூசஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் குரு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஃபார் உமன் ஸோ என்னென்னா இப்போ உமன் அதாவது சுய உதவி குழு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு சுய உதவி குழுவிலையும் ஒவ்வொரு உமனுக்கு ஒரு அவங்க ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு லேடிக்கு வந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் முத்ரா லோன் வந்து அவங்க அவைல் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து இந்த தடவை அதாவது ஓ ஓப்பன் பண்ணியிருக்க ஸ்கீம் அதாவது நாரி தூ யார்னி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்கீமில் இருந்து அது இல்லாமல் ஜன்தன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அவு யார் எந்தெந்த லேடிஸ்க்கு இருக
தான் அதாவது இரநூத்தம்பது கோடி வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸு இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து நானூறு கோடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ச டேர்ன் ஓவர் இருக்கவங்க பார்த்திங்கன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கோ வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இதில் அவங்க சொல்ல இன்னொரு பாயிண்ட் வேணால் திஸ் வில் கவர் நைன்டி பர்சன்டேஜ் கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு ஸோ அது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த டேக்ஸேஷன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டேக்ஸ் வந்துருக்கும் இந்த டேக்ஸேஷன் இதில் டேக்ஸ் எப்படியும் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இது நிறைய கம்பெனிஸை கவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்ட்டு வந்து ஃபர்தர் அவங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தா தான் தெரியும் பட் டேர்ன் ஓவர் அதை டூ ஃபிஃப்டி குரோர் வரைக்கும் இருந்தது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குரோர் வரைக்கும் வச்சு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குரோர் வரைக்கும் டேர்ன் ஓவர் இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கம்பெனிஸ் கார்பரேட் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் ஆன் கோல்டு ஐயோ இது வந்து ஒரு முக்கியமானது ஏன்னா கோல்டு இல்லாமல் எந்த வீடுமே இல்லை இப்போ இருக்கிற இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ டேக்ஸ் ஆன் கோல்டு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ்லேருந்து பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கோல்டில் கோல்டோட அதாவது வரி சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட் ஆகிற குட்ஸ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இம்போர்ட் ஆகிற நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட டேக்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஏசி டிவி சிசிடிவி கேமரா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் ஸோ டைல்ஸ் மார்பிள்ஸ்லாம் வருதுல்ல அந்த டைல்ஸ் ஃபாரின் டை டைல்ஸு முந்திரி வர்றது தென் இந்த உள்ளார இருக்க சிஸ்டமில் இருக்க அந்த ஹார்ட்வேர்ஸ் ஹார்ட்வேர்ஸ் இது ஸோ அந்த மாதிரி மெயின் இது ந வெளிநாட்டிலேருந்து எது எதெல்லாம் இம் இம்போர்ட் நமக்கு இம்போர்ட் அங்கேருந்து வருதோ அது எல்லாத்தோட ரேட்டையுமே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டேக்ஸையுமே வந்து இது எதனால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உள்நாட்டு தொழிலில் வந்து டெவலப் பண்ணும் உள்நாட்டு தொழிலில் வந்து மக்கள் இது பண்ணும் அதே அதே டைமில் நம்ம வெளிநாட்டு இதுலேயும் நம்ம பகச்சிக்க முடியாது ஸோ உள்நாட்டு இதை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அந்த மெட்டீரியல்ஸோட டேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீக்கரு ஒரு ஸ்பீக்கர் வா நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு இம்போர்ட்டட் ஸ்பீக்கர் வாங்கணும்னா அந்த ஸ்பீக்கரோட ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டேக்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஸோ அது மாதிரி நிறைய இதோட ரேட்ஸ் வந்து இப்போ இன்க்ரீ இந்த டை இந்த பி இதில் வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக வந்து நிறைய ஒரு ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒன் நேஷன் ஒன் கிரிட் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது ஒன் நேஷன் ஒன் கிரிட் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து வாட்டர் ப்ளஸ் கேஸ் வந்து எல்லா எல்லா அதாவது இந்தியாவில் உள்ள எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும் அதுதான் ஒன் நேஷன் ஒன் கிரிட் இப்போ எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும் டேப் அதாவது வாட்டர்னா பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீட்டுக்கும் டேப் வாட்டர் எல்லா வீட்டுக்கும் கிடைக்கணும் ஸோ கிரிட் வந்து கேஸ் சப்ளை வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் இருக்கணும் ஸோ அது வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் ஒன் கிரிட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபேம் டூ அதில் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் குளோர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபேம் டூ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்டர் அடாப்ஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல் அதே தான் ஸோ அந்த அதை வந்து ஃபேம் டூ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸ்கீமுக்கு கீழே கொண்டு வராங்க அதாவது ஃபாஸ்டர் அடாப்ஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பத்தாயிரம் குரோ டென் தௌசண்ட் குரோர் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அது இல்லாமல் இந்த ஸ்கீமில் பார்த்திங்கன்னா இன்சென்டிவ்ஸ் பஸ்ஸு டூ வீலர் த்ரீ வீலர் பஸ்ஸுக்கு இதுக்கெலாம் வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் சப்சிடிஸ் மாதிரி நிறைய தராங்க அது இல்லாமல் இப்போ அதை சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இதுக்கு வைக்கணும்னா பப்ளிக் ப்ளஸ் ப்ரைவேட் கொலாபரேஷனில் வைக்கிறதுக்கு இந்த இதில் பிளான் பண்ணுவாங்க ஃபார் இப்போ பெட்ரோல் பங்க்ஸு ஆட்டோ எல்பிஜி கேஸ்லாம் அங்கங்கே இருக்கிற மாதிரி ஸோ அது பப்ளிக் ப்ரைவே அதாவது இப்போ இப்போ எப்படி சொல்கிறது பாரத் பங்க் அப்படின்னா அவங்க ப்ரைவேட் தான் ஸோ அவங்க யார்ட்டையாவது ஒருத்தவங்கள்ட்ட அந்த காசு அதாவது எப்படி சொல்ல லீஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வந்து அந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் காம்பினேஷனில் வந்து வரப்போகுது முக்கியமானது என்னென்னா இப்போ இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வந்து சேவ் ஆகும் அதே இந்த ஒரு வருஷத்தில் அது அதாவது இது
சிஓ டூ சேவிங் நம்ம வண்டியால் வர சிஓ டூ கேஸஸ் வந்து மேலே போய் இப்போ ஆல்ரெடி குளோபல் வார்மிங் வந்து பெரிய ஒரு இதாக இருக்குது ஸோ இன்னும் நம்ம வண்டி கார்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா சிஓ டூ தான் போவோம் சிஓ டூ நிறைய போய் குளோபல் வார்மிங் அதிகமாகும் ஸோ அதனால் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சிஓ டூ சேவிங் எயிட் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் மில்லியன் டன் சிஓ டூ வெளியே போகாமல் நம்ம தடுக்கலாம் இந்த அதாவது அமௌண்ட் சேவ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோமோ இல்லையோ இந்த சிஓ டூக்காக கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஃபேம் டூ இந்த பாலிசியை வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து அடாப்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரயில்வேஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க புது ரயில்வே ட்ராக்ஸ் போடுறது ஸோ ரயில்வே கேரேஜஸ் வாங்குறது ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு புது ட்ரெயின்ஸ் வர்றது அதுக்காக வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து தனியாக ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் டு ஸ்டார்ட் டென் தௌசண்ட் எஃபிஓஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபார்மர் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ட்டு எஃபிஓஸ்னா அதாவது சின்ன சின்ன குழுவாக ஒவ்வொரு ஃபார்மர்ஸும் வந்து இப்போ எப்படி லேடிஸ்க்கு வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குழுவாக ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு பத்து பேர் பத்து இதுவும் சேர்ந்த ஒரு குழுவாக அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கிராப்பை அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸோ அந்த விற்கிறது அவங்க ஒரு காமனாக ஒரு மேண்டை ஒரு போக்கர் அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட விற்கிறது ஸோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபார்மர்ஸ் ஆர்கனைசேஷனாக அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்னொரு டென் தௌசண்ட் எஃபிஓஸ் வந்து ஜ நம்ம பண்ணணும் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு இது எதுக்கு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார்மிங்கை வந்து மேஜராக என்கேஜ் பண்ண ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆள் தனியாக இது பண்ணி தனியாக விளை விளைச்சு விளைவிச்சு அதை கொண்டு போய் அந்த விற்கிறதுக்கும் ஒரு குரூப்பாக இது பண்ணி அவங்க காமனாக இந்தந்த வயலில் நம்ம இது இது போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப்பாக ஃபார் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது இதில் இந்த எஃபியூஸில் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் இன்டர் டிபெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்குள்ளார ஸோ இதில் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் இன்னொரு டென் தௌசண்ட் எஃபியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் ஸோ ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் இது வந்து இப்போ கர்நாடகாவில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கர்நாடகாவில் பண்ணி ஒரு நல்ல ரன்ல போய்கிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் ஸோ இதில் வந்து ஒரு நா இந்த மெத்தடில் நாலு பில்லர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஜம்ருத்தா ஜீவம்ருத்தா முல்சிங் அண்ட் வாபாசா அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த நாலு மெத்தடில் என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட்ஸை வந்து மண் சாணத்தோட கவுடங்கோட மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதில் யூ யூரின் கவுடங்க அந்த சீடெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து அந்த வயலில் போடுறது இல்லைனா வாட்டரு அதாவது த தண்ணியோட அந்த கவுடங்க சாணி மாட்டோட யூரினு ப்ளஸ் வெள்ளம் எக்ஸட்ரா அதெல்லாம் சேர்த்து உரம் மாதிரி போடுற உரம் மாதிரி போடுறது அதுக்கப்புறம் அந்த சாய் அந்த செடிக்கு எப்படி தண்ணி விடுறது அப்படிங்கிறலாம் பா பார்ப்பாங்க அந்த வேர் வந்து சம்மரில் வந்து அது ஈரமாகவே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பாத்தி வெட்டுறது அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கில் வந்து அதாவது கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் ஃபார்மிங் இந்த இதில் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் மேஜர் வந்து ஒரு ப்ளஸ் அக்ரிகல்ச்சருக்கு சரிங்களா இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் வந்து எல்லா இதுலேயும் கொண்டு வந்தாங்கன்னா பெட்டராக ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஓவர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அதாவது சிறு தொழில் செய்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ் லோன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த லோனில் வந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து அவங்களுக்கு விளக்கு அளிச்சிட்றாங்க ஃபஸ்ட்டே சரிங்களா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து விளக்கு அளிச்சிட்றாங்க அது இல்லாமல் ஒன் குரோர் வரைக்குமே இப்போ லோன் எலிஜிபிள் அதை வந்து மினிமம் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதில் மினிமம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் மினிமம் டாக்குமெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி நைன் மினிட்ஸில் கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் முக்கியமாக இது வந்து இந்தியாவில் இப்போ நடக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது உலக வர்த்தகர்கள் மாநாடு வெளியிலேருந்து நிறைய ஃபாரின் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து இங்கே நம்ம இதில் வந்து ஒரு மா ஒரு மீட் மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இவங்க பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க புதுசாக சின்ன சின்ன தொழில் ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க
அது இல்லாமல் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் இன்ட்ரூஷன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இருக்கிற இன்ஸ்டியூஷன்ஸை கட்டுறதுக்கு அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற இன்ஸ்டியூஷன்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் புதுசாக இன்ஸ்டியூஷன் கட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கோ க்ரோர் வந்து காசு ஒதுக்கியிருக்காங்க அண்ட் நேஷ்னல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஒவ்வொரு ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கலோ சிவில் இன்ஜினியர் இருக்காங்கன்னா மெக்கானிக்கல் வந்து ஆட்டோமொபைலில் வந்து ஒருத்தவங்க நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கும் ஆட்டோமொபைலுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிசர்ச் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் தனித்தனி ரிசர்ச் அந்தந்த ஏரியாஸ் எந்த இது மெயின் ஏரியாஸ் எது இந்த டெவலப்பிங் ஏரியாஸ் அதை பார்த்து ஸோ அந்தந்த ஏரியாஸ் தான் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் செட் தனித்தனி இதில் செட் பண்ணி அதை காமனாக வந்து நேஷ்னல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு அவங்க இது பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்க்கும் வந்து அங்கே ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் அ குட் பாலிசி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூ ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்கீம்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்கீம் இந்த நாரி தூ நாராயணி வந்து மட்டும் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்க பாருங்கள் இந்த நிர்மலா சீதாராமன் ஃபோட்டோ போட்டிருக்காது ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தது தான் உமன்ஸுக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பில் இல்லை உமனில் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க அந்த குரூப்பில் இருக்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஒன் லேக் வந்து முத்ரா அதில் தராங்க அப்புறம் ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு பி அலோட் ஃபார் எவ்ரி எவ்ரி வெரிஃபைடு உமன் ஆஃப் எஸ்எஜ் அந்த ஜன்தன் பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்க ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ஃபோர் ஃபைவ் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உமன் சப் உமன் எஸ்எஜி இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் ப்ரோக்ராம் ப்ரொப்போஸ் டு பி எக்ஸ்பேண்டட் ஆல் டிஸ்டிக் அதாவது உமன் அவங்களுக்கு அவங்க வாங்குகிற அந்த கடனுக்கு வந்து அந்த வட்டியை தள்ளுபடி செய்தது செய் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே செஞ்சிட்ருக்காங்க அது எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கமிட்டி ப்ரொப்போஸ் வித் கவர்மெண்ட்டை ஒரு கமிட்டி ப்ரொப்போஸ் பண்ணி ப்ரைவேட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸு எல்லாமே அப்படி ஒரு மீட்டிங் மாதிரி வச்சு இவங்களோட ட எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் சரிங்களா ஜென்ரலாக இவங்கள எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதை வந்து அறிவித்து நாராயணி தென் பிரதான் மந்திரி மாத்சிய சம்பத்த யோஜனா அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிஷரிஸ் ரிலேட்டட் ஓகேங்களா ஃபிஷரிஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ அங்கே எப்படி ப்ரொடக்ஷன் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் இன்னும் புதுசாக நம்ம மாடர்னைஸ் டெக்னிக் மூலியமாக எப்படி இது மீன் பிடிக்கலாம் தென் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நம்ம அந்த ஃபிஷிங்கோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே பற்றி வர்றது தான் இந்த பிரதான் மந்திரி மாத்சிய சம்பத்த யோஜனா அப்படின்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிஎம் க அதாவது பிரதான் மந்திரி கரம் யோகி மாண்டன் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு வணிகர் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ட்ரேடர் அவர் ஷாப் கீப்பர் யாரோ அவருக்கு வந்து ஒரு ஆண்டு வருமானம் ஒன்றரை கோடிக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மினிமம் டாக்குமெண்ட்டு தான் ஃபார் எக் ஆதார் அதுக்கப்புறம் பேங்க் பாஸ்புக் பேங்க் பாஸ்புக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு தென் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் இந்த மாதிரி மினிமம் இது வச்சு இந்த அவருக்கு பென்ஷன் தரலாம் அப்படின்ட்டு இந்த மூணு ஸ்கீமும் வந்து இந்த தடவை பட்ஜெட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிரதான் ம இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாரி து நாராயணி தென் பிரதான் மந்திரி மாத்சிய சம்பத் யோஜனா பிரதான் மந்திரி காரம் யோகி பிரதான் மந்திரி கரம் யோகி மாண்டன் ஸ்கீம் ஸோ இந்த மூணு ஸ்கீம்ஸ் வந்து புதுசாக இப்போ பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதர் ஹைலைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹர் ஜல் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சாரி ஹர் கர் ஜல் ஹர் கர் ஜல் என்ன ஹர் கர் ஜல் கர் ஜல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீட்டுக்கும் வாட்டர் ஸோ அந்த சொன்ன ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் ஒன் வாட்டர் ஒன் கிரிட் எல்லா வீட்டுக்குமே வந்து தண்ணி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள டே இண்டிவிஜுவல் டேப் போட்ட தண்ணி தென் ஓப்பன் டெஃபிசிஷன் ஃப்ரீ பை அக்டோபர் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த திறந்த வெளியில் வந்து மலம் கழிக்கிறது அதுக்கு வந்து அது வந்து டிசம்பர் டூவோடு முற்றுகை அகற்றப்படும் ஃப்ரீ டாய்லெட்ஸ் வந்து எல்லா ஊர்லேயும் அதுக்குள்ளார கட்டிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தென் பிஎம்ஏஒய்ஜி ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் பை டூ தௌசண்ட் அது பிஎம்ஏஒய்ஜினா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கிராமின் அந்த ஸ்கீமில் வந்து ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் எல்லாத்துக்குமே இந்தியாவில் உள்ள மேக்சிமம் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளார வீடு தனி வீடு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும
யூனியன் எப்படி சொல்ல யூனியன் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகிற ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் குட்ஸுக்கு வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் போடுவாங்க அது வந்து யூனியன் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அது உங்களுக்கு தெரியும் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னா நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூனா என்னென்னா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஏதாவது ஃபைன் போடுறது சரிங்களா இப்போ பவர் இரிகேஷன் அதில் இருந்து வர காசு வேறு என்ன சொல்கிறது கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட சொத்து ஏதாவது ஒன்று விற்று வர காசு இது எல்லாமே வந்து நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ நான் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் வந்து வந்துடும் சரிங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் சாரி நான் இந்த கவர்மெண்ட்டோட சொத்தை வித் வித்து அதில் வர காசு வந்து நான் டெப்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்டில் வரும் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் வந்து ஃபைனு இந்த ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது ஏதாவது இப்போ பப்ளிக் செக்டர்லேருந்து வர ப்ராஃபிட்டு இப்போ பவர் கொடுக்குறாங்கன்னா இப்போ இப்போ அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறாங்க அதுலேருந்து வர காசு இரிகேஷன் ஸோ பேங்கிங்லேருந்து வர அந்த ப்ராஃபிட் இது எல்லாமே வந்து வந்து நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் வரும் நான் டெப்ட் கேபிட்டல் நான் டெப்ட் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட அசட்டை சேல் பண்ணுறதுனால அதுலேருந்து வர காசு சரிங்களா ஸோ அது மாதிரிலாம் வந்து உங்களுக்கு நான் டெப்ட் இதில் வரும் போரோயிங்ஸ் அண்ட் அதர் லயபிலிட்டிஸ் அதில் பாயிங் அதர் லயபிலிட்டிஸ்னால் வந்து நம்மள்ட்ட வேறு யாராவது கடன் வாங்கிய வாங்கி அதில் வந்து கொடுக்குறது சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கடன் வாங்கின மாதிரி வராது அடுத்தவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம நம்ம கடன் வாங்கின மாதிரி நம்மள்ட்ட இருந்து அடுத்தவங்க கடன் வாங்குறது வந்து கொஞ்சம் கொடுக்கு அதில் வந்து ஒரு பத்தொம்பது பைசா ஆகுது ஸோ இந்த பே அமௌண்ட் வந்து எங்கெங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வாங்கியிருக்க கடனுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகுது பதினெட்டு பைசா டிஃபன்ஸுக்கு ஒரு எட்டு பைசா சப்சிடிஸ் அதாவது சலுகைகள் எல்லாமே சலுகைகள் நம்ம இது கொடுக்குறாங்கல்ல இப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல் தென் வேறு வேறு எதுக்கு சப்சிடி ஹவுசிங் லோனுக்கு சப்சிடி ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒம்பது பைசா போகுது சப்சிடி கரெக்டு தமிழ் வார்த்த மானியம் அந்த மானியத்துக்கு போகுது இன்னொரு எட்டு பைசா பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அண்ட் அதர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ பேங்க் ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு எட்டு பைசா ஸோ ஸ்டேட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் ஸோ இது வந்து டேக்ஸ் அப்புறம் ஸ்டேட்டோட டேக்ஸ் ப்ளஸ் டியூட்டிஸ்க்கு வந்து போகுது அதாவது ஸ்டா நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸு கொடுக்குற பென்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஃபைவ் பைசு அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால் ஒரு எட்டு பைசா சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்ஸ் சென்ட்ரலைஸ் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரலாக அவங்க அவங்களே டேரெக்டாக ஸ்பான்சர் பண்ணுற ஸ்கீம்ஸுக்கெலாம் வந்துமே பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது பைசா சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னா சென்ட்ரல் செக்டர்ஸ் கவர்மெண்ட்டோட அந்த சென்ட்ரல் செக்டர்ஸ் இருக்குங்களா கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் உள்ள அங்கே ஏதாவது ஸ்கீம் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கீம்ஸுக்கு போகிறது வந்து ஒரு டுவெல் பைசா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ரூபா வந்து எப்படி பிரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபண்ட் அலோகேஷன் இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் கிராம் சடக் யோஜனா அப்படின்னா இது வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லா ஏரியாவுக்கு எல்லா ஊர் வில்லேஜ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரோடு போடுறோம் ஸோ ரோடு போடுறது தான் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எண்பது கோடி எண்பது கோடி இரநூத்தி எம் எம் எண்பதாயிரத்தி இரநூத்தொம்பது கோடி டிஃபன்ஸுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ லேக் குரோர் ஹோம் அஃபேர்ஸ் உள்துறைக்கு வந்து ஒரு ஒன் லேக் குரோர் எஜுகேஷனுக்கு வந்து ஒரு நைன்ட்டி குரோர் ஹெல்த்துக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சப்சிடிஸ் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டு ஸோ எல்லாத்துக்குமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு அந்த வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நார்த் ஈஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் நார்த் ஈஸ்டில் உள்ள அந்த ஸ்டேட்ஸ் செவன் சிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த சைடு இருக்க ஸ்டேட்ஸ் ஸோ அந்த சைடு இருக்க ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே செவன் சிஸ்டர்ஸ் ப்ளஸ் அந்த சிக்கிம் அது எல்லாமே அந்த சைடு இருக்க ஸ்டேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒரு முந்நூறு மூணாயிரம் கோடி இது எல்லாமே ஒதுக்கியிருக்காங்க அலோகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டு ஸோ இது இல்லாமல் அதர்ஸ் வேறு என்னென்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்நிய முதலீடை வந்து நிறைய ஊக்குவிக்க ஊக்கு ஊக்குவிச்சிருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏர் ட்ராவல் அதுக்கப்புறம் எல்ஐசி இது எல்லாமே வந்து வெளியில் வேறு ஃபா ஃபாரின் அவங்களுக்கு விட்றாங்க இப்போ எல்ஐசி வந்து நம்ம தெரிஞ்சு எல்ஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வேறு இந்த பேங்க்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ வந்து வெளியில் இன்னும் ஃபாரின் அவங்களுக்கு விட போகிறாங்க அனிமேஷன் ஏர் ட்ராவல் எ
இன்னும் டூ இயர்ஸுக்குள்ளார கட்டி முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சொன்னது சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் குரோர் ஹவுசஸ் வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளார கட்டி முடிச்சிருவோம் இந்தியா ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பேங்க் ட்ரா பேங்க்லேருந்து இப்போ நம்ம அமௌண்ட் ஒன் குரோர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ ஒன் குரோர் அண்ட் அபோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா அதுக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் எந்த விதத்தில் இது கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கணும்னு தெரில ஏன்னா முன்னாடி வந்து இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன் அப்போ பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது சரி இவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு கோடிக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப கம்மி கருப்பு பணம் இதனால் நிறையா தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைடு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த நவரத்னா கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டர்ஸில் வந்து அவங்களோட ஷேரை வந்து எப்போயுமே ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வச்சுருப்பாங்க எல்லா அந்த பப்ளிக் செக்டர்ஸில் அந்த ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜில் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ண போகிறாங்க இது எப்படி சொல்கிறது ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கம்மி பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில பட் கொஞ்சம் அவங்களோட ஷேரை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ண போகிறாங்க ஸோ எது கம்மி பண்ண போகிறாங்கன்னா ஷேரை இதை கம்மி பண்ணிவிட்டு வேறு யாராவது அந்த ஷேர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதனால் நமக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை வரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதனால் ஒரு அமௌண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அந்த ஷேரோட ரேட்டை கம்மி பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஒரு ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ரூ ஒரு ரூபாய்க்கு வந்து அந்த ஒரு ரூபாயில் நூறு பைசா இருக்கா அதில் அறுபத்தெட்டு பைசா வந்து நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டியிலேருந்து வந்து ஸோ ஜிஎஸ்டியில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கட்டுறோமோ அதில் இருந்து அதில் அதில் இருந்து அந்த அமௌண்ட்டு தான் வந்து அந்த அறுபத்தெட்டு பைசா நியர்லி வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அமௌண்ட் வந்து நமக்கு ஜிஎஸ்டியில் இருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த பட்ஜெட்டோட ஒரு ஷார்ட் ஸோ இதில் சில பாயிண்ட்ஸ் நிறைய ஏன்னா எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியாது அப்படிங்கனால சில பாயிண்ட்ஸ் விட்டு போயிருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மேபி பேப்பர்ஸ் எல்லாமே பார்த்து தெரிஞ்சுங்க நான் இப்போ சொன்னது வந்து எதோட அப்ஸ்டாக்னா ஹிண்டு தினமணி ப்ளஸ் கூகுள் பண்ண நிறைய வெப்சைட்ஸ் எக்கனாமிக் டைம்ஸு தென் நிறைய வெப்சைட்ஸோட ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டு தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ சொன்னது சரிங்களா ஸோ இதில் மேபி உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ் ஆகுதோ அதை நீங்கள் எடுத்து எடுத்துங்க சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் த பிளட் பெல் பட்டன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு ஓகே தேங்க்யூ